こんにちは野菜の日チャンネルです今日はカレー風味の生地でひき肉のカレーとチーズを包んだチーズカレーマンをご紹介しますたっぷりの具と溶けたチーズが相性抜群ですフライパンで美味しく蒸す方法もご紹介していきますので最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます容器の中に強力粉、薄力粉、カレー粉、砂糖、塩、ドライイースト、食用油、ぬるま湯を入れますカードで粉と水分をよく混ぜ合わせます全体がまとまったら2分くらいよく混ぜ合わせてくださいが滑らかになってきたら容器の中心に寄せて蓋をして温かい場所に置いて2倍の大きさになるまで発酵させます玉ねぎ、人参、ニンニクはそれぞれみじん切りにしますフライパンに食用油と野菜を入れて中火にかけます全体量が半分になるまでよく炒めたら水、ケチャップ、カレールーを加えます時々混ぜながら煮込んで水分がなくなってポタッとしたら火を止めます。粗熱が取れたらひき肉と塩コショウを加えてよく混ぜ8等分に分けておきます生地が2倍になっていたら粉を振った台に取り出します手で押して生地の中の空気を出します8等分に切り分けてそれぞれ丸めます5分休ませます休ませた生地を手で押して平たく伸ばし綿棒で直径1 0センチの円に伸ばします大きく伸ばしすぎると包むときに生地が薄くなってしまうので注意してください伸ばした生地の中心に具とチーズをのせます周りの生地を寄せながら具を包みます最後は生地を指でつまんで留めます
留めた部分を下にして四角く切ったオーブンペーパーの上にのせます周りの生地を寄せながら具を包んでいきます生地を指でつまんで留めます留めた部分を下にしてオーブンペーパーの上にのせます乾いた布をかけて15分置きます醤油がブクブクと沸騰したら生地をのせて中火で10分蒸してください蒸す間に大きく膨らむので生地同士の間隔は2センチ以上空けてください白いパンにたっぷりのお湯を沸かしバーベキューの網をのせますカレーマンをのせてフライパンと同じ大きさのボールをかぶせて同じ時間蒸しますむされている間にこんなに大きくなりましたフライパンの方もこんな風にしっとり蒸し上がります美味しそうに蒸し上がりました手作りの生地と具はボリュームがあってとっても美味しく出来上がります割ってみるとカレーのいい香りがして具の中からチーズが溶け出します作り方も簡単ですのでぜひ作ってみてください最後に材料と作り方のまとめです材料をよく混ぜて2倍になるまで一時発酵ガス抜きをして8等分に切り分けて丸める綿棒で直径1 0ンチに伸ばす生地の中心に具とチーズをのせる具を包みながら生地の周りを寄せて留めるオーブンペーパーにのせて15分置く蒸気の立った蒸し器にのせて中火で10分蒸して完成です。ぜひ出来たてを食べていただきたいと思いますがとっても暑いのでやけどには気をつけてください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください